up my mind I will worship you with all of my strength I will worship you with all of my heart worship you with all of my strength i will worship you with all of my heart you are my god you are my god you are my god you are my god Shakti Nimpo Mona Lona Ni Prema Ni Prema Ni Shakti Shakti Nimpo Mona Lona Hara Din Chedano Na Por Na Manasuto ఆరాధించదను నా పూర్ణ మనసు ఆరాధించదను నా పూర్ణ శక్తితో నీవే నా ప్రభు నీవే నా ప్రభు నీవే నా ప్రభు నీవే నా ప్రభు I will seek your face with all of my heart I will seek your face with all of my heart I will seek your face with all of my strength For you are my God Yes, you are my God You are my God Yes, you are my God, Jesus, Jesus, are my way Jesus you are my way Hallelujah Jesus you are my way Jesus you are my way You are my way I worship you Jesus you are my love 
Jesus, you are my love. Hallelujah, Jesus, you are my love. Jesus, you are my love. You are my love. I worship you. You are my love. I worship you. Jesus, you are my love. Jesus, you are my love. Hallelujah, Jesus, you are my love. Jesus, you are my love. You are my love. I worship you. You are my love. I worship you. Jesus, you are my strength. Jesus, you are my strength. Hallelujah, Jesus, you are my strength. Jesus, you are my strength. You are my strength. I worship you. You are my strength. I worship you. Hallelujah, 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 Hallelujah. Today's adoration is for the soul of Christina Siddhya Yadhanapodi, who slept on the Lord on 25th January 2021. We pray that the Eucharistic Lord bless this soul, prayed for the daughter and granddaughters and so on. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. The Holy Spirit of God fills the whole world with His mighty presence. That's what we read in the book of Habakkuk chapter 2 verse 14. For the earth is filled with the knowledge and the glory of the Lord as the water covers the sea. That's why we have that famous song of the Holy Spirit. The Holy Spirit is hovering over the whole world. Shall we also ask the Holy Spirit, come, hover over us, guide us, Lord, lead us. Shall we call upon the Holy Ghost? All over the world, the Spirit is moving. All over the world, as the prophets said it would be all over the world there's a mighty revelation of the glory of the lord as the waters covered the sea Deep down in my heart, the Spirit is moving. Deep down in my heart, as the water 
covers the sea deep down in my heart there's a mighty revelation of the glory of the lord as the waters cover the sea my dear friends that's why this great prophet habakkuk he says the god is with me the presence of god is covering the whole world like the rivers flow the presence of god is with me when he is with me i will not be afraid his presence gives me the strength what type of strength he gives he says in chapter 17 onwards though the fig tree does in blossom nor give the wine its fruits nor olive fail to produce and the field yields no food the flocks in my fold are all cut off and the herd the sheep and so on they die in the stall itself many bad things can happen to me but they have no power to take away the joy and the courage god has given to me because these are the things comes and goes but the presence of my god is permanent life giving they are eternal and they never go away so passing things are going away let it go but the permanent one the one who continues to sustain me is with me yes a man who belonged to mango garden was told by his neighbor this year no rain so we may not get much fruits but he said definitely we will get plenty of fruits because our trees are strong and the roots are deep and the leaves are not dried up so if god has taken care of the leaves definitely god will find some way to get fruits for us and that year they got a good fruits yes a god has his own way to take care of his children yesterday i was in the village someone asked me father how is it possible even in the drought season you could run the society because we are not able to run even a family you got more than 45 brothers you have to take care of them yesterday i went to the sem- seminary they gave me a very big list so many mattresses so many packets so many things motor gas where will we go we look unto him he is our god he supplies all our needs yes because he is we can move on in life that's what jesus said because i live you will also live problems come but the one who solves the problem is with us why do you look at your problem and get discouraged look at the one who solves the problem who makes who turns everything into good that's why the prophet habakkuk says let anything happen so called loss in the world so called no crops in the field but that have no power to take away the joy and courage which god has given to me because my god is alive my god is living and he has chosen me and he will take care of me that's why he says in verse 19 yet in spite of all the so called losses i will rejoice in the lord i will 
टेक जॉय इन द गॉड ऑफ माई सालवेशन यस वी हैव टू टेस्ट एंड सी दिस गॉड हु इज दिस गॉड ही इज कंसर्न ही इज ऑलवेज एट वर्क इन एस डूइंग थ्री थिंग्स he says in habakkuk chapter 3 verse 6 he stood and measured the earth measuring the earth means measuring the path means he is in control of the path in which i walk that's why job said when i go to east i don't find him when i go to west i don't find him but i know my god knows my path my god knows where i go so he will take care of me yes and that's what habakkuk says i have seen my god measuring my path the path in which i walk he takes care of my path in that path a drought may come snakes may come problems may come sickness may come cruel people may come but on my path my god is there that is the experience of the prophet he says i saw the lord measuring my path before i walk he is there preparing putting a road for me to walk if there are very difficult to position he makes way for me that's why we always say god will make a way where there seems to be no way he knows he will make a way for me yes i have a god who makes a way for me this is what the prophet got the experience why i will rejoice in spite of all this let anything happen no crop in my field all the stall the herd everything is dead from my stall still nothing can take away the joy from me because my god takes care of my path second he says we read habakkuk chapter 3 verse 9 he says you split the earth with rivers second he first he makes a makes the path second he splits the rivers he splits the ground and bring river waters from the earth means river is symboling of life yes we read in the book of isaiah 43 where it is given open your eyes and see verse 18 onwards open your eyes and see your god is at work in you what is he doing he brings water from the desert he makes way in the forest yes same thing isaiah experience i have a god who brings water from the rock that is the story of moses too that is the story of god's servants yes when joseph was walking with the army of ahab suddenly they have no water they went to the servant of god elisha and the servant of god said there won't be rain from above there won't be water from the below but you dig the pit god will give you the water how is it from the top no rain from the down there is no spring but god will prepare exactly the next day morning when they obeyed the word of god and they dug the pits the next day morning they saw plenty of water god provides us this is my experience too so many issues 
so many needs we do not know from where somewhere god supplies god gives and god moves us and we move on in life yes we have a god who prepares our way who walks with us on our way second we have a god who splits the ground and brings water from the ground he brings rivers for us third we read habakkuk chapter 3 verse 3 says a god is the one who fills the earth with his praises he fills the earth with his presence when moses was crying lord how will we go god said my presence will go before you when i fill you with my presence your soul will have peace be still and know that i am your god when moses entered into the tent the bible says the tent was filled with the smoke we read in the book of second kings when solomon built the temple for god and went to in praising raising the hands and praising god the glory of god filled that place yes today god will prepare your way god will bring water from your deserts god will fill you with his glory so verse 19 chapter 3 verse 19 he says i can stand on the mountains mountain is the highest place difficult to climb i can climb in life even on the deepest steepest mountain god will give me the feet of the we read the bright the feet of the deer and he will make me to tread on the high places my god will lead me he has created me to enjoy that greatness because he is on my way he is on the earth on which i am living and he is there with me to fill me with his glory lifting up our hands call upon the lord lord lift me also to that glory open my eyes to see you lord you are a god who lives you are a god who makes a way for me you are a god who brings life out of nothing water from the rocks water from the desert water from the earth and you fill us with your glory with your presence with your anointing lord i pray for every one who are listening to the word of god may they all have the joy which you have prepared for them let their hearts not be carried away to the things that are happening to them maybe what they desired the crop is not there maybe there is no fruit in their life maybe they have not got their job maybe they have not got their money maybe they did not get many things in life maybe their health is gone maybe their finances is gone maybe their family friends or family members are dead and gone but you are there with them lord still let them see you the living god and move with you lord thank you father thank you jesus thank you holy ghost he is my everything he is my all he is my everything 
both great and small he gave his life for me made everything new he is my everything now about you like honey in the rock sweet honey in the rock oh taste and see honey in the rock oh taste and see the lord is good for he tastes like honey in the rock alleluia 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 praise god ஒன்னாத்தம்ரேஸ்கார்ட் to taking care of to take care of their path Alleluia. to take care of their needs Alleluia. to fill them with your glory Amen. so we will rejoice lord Amen. give them all the joy of your salvation Amen. give them all take away the sadness the the fear from them lord Amen. fill them with your courage and peace Amen. in jesus name we pray amen hallelujah hallelujah devuni priyamaina pittalara ఈ లోకంలో భయము ఆందోళన ఆవేదన నిండి ఉన్నది కారణం లోకంలో మనిషి లోపల చూడలేడు జీవితంలో సంతోషం అనేది హృదయ అంతరంగం నుండి వచ్చేది బయట చూసినా ఎన్నో సమస్యలు ఉండవచ్చు ఎన్నో ఆటంకాలు ఉండవచ్చు అవి అన్నిటినీ చూచి మనిషి త్వరగా భయపడతాడు చాలా త్వరగా పడిపోతాడు కానీ మన దేవుడు ఏం చేస్తున్నారు మహిమ గల దేవుడు కొలోషన్ ఒకటి పదేడు చెప్తుంది ఇరవై ఏడవ వచనం పలుకుతుంది కొలోషన్ ఒకటి ఇరవై ఏడు మహిమ గల దేవుడు మనలో ఉండుట గొప్ప రహస్యము అది మహిమ గల రహస్యము ఈ రహస్యమును ఎవరు తెలుసుకొని ఆ మహిమ గల రాజుతో జీవించుటకు నేర్చుకుంటారో వారు ఎల్లప్పుడూ జీవిస్తారు అదే విషయంలో పౌలు రెండవ కొరింది నాలుగు ఏడులో చెప్తున్నాడు నీ హృదయములో జీవము గల గొప్ప ఐశ్వర్యం ఉంది తెలుసా అదే నీ దేవుడు నీ దేవుడే నీతో ఉన్నాడు ఏది ఉండినా ఉండకపోయినా ఆయన నీతో ఉన్నాడు దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా హబక్కుక్ అనే వ్యక్తి లోకంలో ఎందుకు ఇవి అన్నీ జరుగుతున్నాయి చాలామంది ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు కదా దేవుడు ఉన్నారంటే ఎందుకు ఇదంతా జరుగుతుంది దేవుడు ఉన్నారంటే ఎందుకు ఈ శ్రమల నుండి నన్ను కాపాడకూడదు ఇటువంటి ప్రశ్నలు అంతా అడుగుతున్నాడు రెండవ అధ్యాయంలో దేవుడు ఆయనతో మాట్లాడుతున్నాడు చాలా విషయాలను ఎందుకు ఎలా జరుగుతున్నాయి 
మూడవ అధ్యాయంలో ఆయన దేవుని స్వరంను విన్న పిదప్ప ఆయన ఏం చెప్తున్నాడంటే పదిహేడవ వచనం నుండి చదివామంటే నా పొలములు పంట కలిగినా పంట లేకపోయినా నా ఇంటిలో ఉన్న శాలలో పశువులు ఉండినా చనిపోయినా నా ఇంటిలో లేక నా చుట్టూ ఏం జరుగుతుంది అనేది నా జీవితాన్ని నిర్ణయం చేయని అనుమతించను ఎందుకంటే నా తండ్రికి తెలియక ఏమీ జరగదు నా దేవుడు నాతో ఉన్నాడు ఆయన నన్ను వదలడు ఏ నాటికి ఎడపాయాడు ఆయన ఏం చేస్తాడన్నమాట పద పంతొమ్మిదవ వచనంలో నా దేవుడు ఏది జరిగినా కూడా నాకు శక్తి ఇచ్చి అతి ఉన్నతమైన పర్వతంపై ఆయన నన్ను నిలబెడతాడు ఎట్లా తెలుసా ఆ టైంలో పైకి ఎక్కవలసిన టైంలో సింగ కాళ్ళను నాకు ఇచ్చాడు అన్నమాట జింగ జింగ కాళ్ళను నాకు ఇచ్చి అది పైన ఎక్కుటకు ఆ టైంలో కృప ఇస్తాడు అబ్రహాం జీవితంలో అట్లనే జరిగింది కదా ఆయన పొడములో పనిచేసిన వాడు సడన్గా దేవుడు చెప్తున్నాడు నువ్వు కానా దేశం మనకి వెళ్ళు అని దేవుని మాట నమ్మి వెళ్ళాడు కానీ ముందు చూసిన పర్వతం అప్పుడు ప్రభు ఏం చెప్తున్నాడు నీవు పలిపీఠం కట్టి నా సన్నిధిని సంపాదించుకో దేవుని సన్నిధితో నింపుకున్నాడు ఆ సన్నిధియే ఆయన ఆయన భార్య ఆయనతో వచ్చిన వారు ఏం ఎద్దులు ఇవి అన్నీ పర్వతాన్ని దాటి వెళ్ళిపోయినాయి అవును దేవుడు మన మార్గాన్ని చూస్తాడు అదే కబక్కొక మూడవ అధ్యాయం ఆరవచనం పలుకుతుంది నీవు ఏది జరిగినా అవి అన్నిటినీ నువ్వు దాటి వెళుతావు అవి అన్నిటిలో నీవు జీవం పొందుకుంటావు నువ్వు జీవిస్తావు కారణం నీ దేవుడు నీవు నడచే మార్గం మీద తన కన్నులను ఉంచి ఉన్నాడు నీవు నడచే మార్గం ఆయనకు తెలుసు కనుక ఆయన గమనిస్తున్నాడు కావున ఆయన కన్నులు నీ పాదం మీద నీవు నడచే దారిలో ఉన్నది కావున ఆ దారిలో ఏది వచ్చినా అవి అన్నిటి నుండి నిన్ను విడిపించి కాపాడి నిన్ను సురక్షితముగా గమ్యం చేస్తాడు ఇదే కబకు పలికే మొదటి సత్యం దేవుడు నీతో ఉంటారు దారి లేని చోటలో మన దేవుడు దారి చూపిస్తాడు దర్శన క్రింద మూడవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చనం ఆయన నీకు దారి తెరచాడంటే ఇంకా ఏ శక్తి కూడా దాన్ని మూయలేదు ఆయన నీకు లేక నీ వ్రోధికి ఒక దారిని మూసాడంటే ఆ వ్రోధి ఇంకా నీ దగ్గర రాలేడు ఎందుకంటే ప్రతి దారిలో ప్రత్యేకంగా ఆయన నమ్మిన నీ దారిలో నీ దేవుడు ఉన్నాడు నా దారిలో నా దేవుణ్ణి నేను చూశాను అని కబకు చెప్తున్నాడు అందుకే నా పొలంలో పంట లేకపోయినా నా ఇంట్లో ఉన్న పశువులందా చనిపోయినా నేను మాత్రం నా ప్రభులు ఆనందిస్తూ ఉంటాను ప్రభు నాకిచ్చిన ధైర్యాన్ని నేను కోల్పోను కారణం నా దేవుడు నాకు నా దారిని ఆయన చూసుకుంటాడు నా దారిలో ఆయన ఉన్నాడు ఒకసారి దైవజనుడు విల్ మీ విల్స్ విల్స్ వర్త్ ఆయన చాలా కోపంగా ఇంటికి వచ్చాడు ఎందుకంటే ఆఫీసులో కొద్దిగా సమస్యలు చాలామంది ఆఫీసులో సమస్య ఉన్నదంటే అంతా ఇంట్లో చూపిస్తారు ఇంటికి వచ్చారు ఇంటికి వచ్చిన ఆయన భార్య మోకరించి ప్రార్థిస్తుంది ఆయనకు వచ్చింది కోపం నేను ఇంటికి వచ్చాను నాకు సేవ చేయకుండా ఏం దేవుడు దేవుడు అని ప్రార్థిస్తున్నావు అని వెనుక నుండి ఒక దెబ్బ ఇచ్చాడు ఆమె కింద పడిపోయింది ఆమె చెప్పింది ఎందుకండి మీ కోపం అంతే ఒక్క మాటే నువ్వు నన్ను అడుగుతున్నావా వెంట్రుకలను లాగి బయట పడేసి తాళమేశాడు బయట ఏమి మిస్ట్ మంచు పడుతుంది 
ఒక మనిషి కోపం చూడండి చోసి లోపల వెళ్ళాడు భార్య చేసిన బ్రెడ్ జామ్ అన్నీ రెడీగా ఉంది ఆయన తినేశాడు పండుకున్నాడు తన భార్యను బయట పెట్టానని కూడా తెలియట్లేదు ఆమె బయట నుండి ఎవరి ఇంటికి పోలేదు నా భర్తను నేను అవమానపరచలేను నా దేవుడు చూసుకుంటాడు అని ఆ రోజు రాత్రి అంతా ప్రార్థించింది ప్రతిరోజు ఉదయం లెవ్వగానే ఆమె లేపి కాఫీ ఇస్తుంది కదా ఆ రోజు కాఫీ రాలేదు కీఫీ రాలేదు భార్య బయట ఉంది కదా అప్పుడే ఆయన గుర్తుకు వచ్చింది అరే నిన్నటి రోజు రాత్రి భార్యను బయట పడేసి అనే కోపంలో పోయి తెరచిన ఆమె ఇంకా కళ్ళను మూసుకోండి పాటలు పాడుకుంటూ ఉంది దేవుణ్ణి స్థుతించుడి ఎల్లా పూడు దేవుణ్ణి ఈ టైంలో కూడా దేవుని స్థుతిస్తున్నావా లేపి ఏమా చూసిన ఆయనకు షాక్ మంచు పడుతుంది ఆయన లోపల బయటకు వచ్చి ఆమెతో నిలబడుతున్నాడు ఆయన మీద పడుతుంది కానీ రాత్రి అంద ప్రార్థించిన తన భార్య వెండ్రుకల మీద ఒక చిన్న మంచు కూడా లేదు ఆమె వస్త్రం చూస్తున్నాడు అట్లనే ఉంది ఆమె లేపాడు చూసిన ఆమె ఉన్న చోట మాత్రం ఎండిపోయినది చుట్టూ మంచు ఆమె పాదములపై పట్టాడు ఎంత గొప్ప దేవుని నీవు నాకు చూపించావు ఆయన సజీవుడై ఉన్నాడు బ్రతికిన ఆయన కోసం బ్రతుకుతానని క్షమాపణ అడిగి ఆ ప్రభులో ఎదుగుట్టకే ఆ రోజు మొదలుకొని ఉపవసించి కన్నీరు కాచి ఈ దేవుని నేను ఎట్లయినా సంపాదించుకోవాలి ఈ దేవుని శక్తి నా భార్య పొందుకున్న నేను ఎందుకు పొందుకోకూడదు ఈ పట్టుదల ఎందుకంటే దేవుని ఆయన చవి చూచాడు ఏ మంచు పడినా ఏ కష్టం వచ్చినా ఏ ఆటంకాలు వచ్చినా ఆయన నమ్మిన బిడ్డల్ని ఏ దేవుడు ఇలా కాపాడుతున్నాడు అందుకే వికల్ స్వర్త్ గొప్ప ఆ పట్టుదలతో ఉపవాసముతో ప్రతికేది ఒక్కసారి ఈ ఒక్కసారి ఈ దేవుని మహిమతో శక్తితో నేను నింపబడాలి వేరు ఏది నాకు వద్దు ఆ పట్టుదల వలన గొప్ప దైవజండుగా మారియాడు చరిత్రములో స్థానం పొందుకున్నాడు చరిత్రంలోనే ముప్పై మందికి మరణించిన వారిని జీవముతో లేపిన వ్యక్తి ఆయన ఒకడే విఖిల్ స్వర్త్ ఎందుకంటే శ్రమలు కష్టాలు వస్తాయి కానీ దేవుని బిడ్డల్ని దేవుడు తన మగిమ గల మార్గములు నడిపిస్తారు అదే హబకు పలుకుతున్నాడు ముప్పై అధ్యాయం ఆరవచనం నా దేవుడు నా మార్గాన్ని గమనిస్తున్నాడు నేను ఏ మార్గంలో నడుస్తున్నాను నా దేవునికి తెలుసు నా దేవుడు నా మార్గములను గమనించి సరి చేస్తాడు రెండవది హబక్కు కేం చెప్తున్నాడంటే మూడవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచనంలో నా దేవుడు భూమిని పగులు కొట్టేవాడు అంటున్నాడు దారిని సరిచేయివాడు భూమిని పగులు కొట్టుతున్నవాడు ఏం చేస్తాడు పగులు కొట్టి ఆ భూమి నుండి నదులను ఆయన భూవికిస్తున్నాడు మనుషులకు సగుతున్నాడు అంటే నీరు లేని చోటలో మనకు తెలుసు ఈ ఇస్రాయేల్ దేశం అంటే ఎట్లా ఉండను కబకుకు జీవించిన దేశం ఎడారి లాంటిది కానీ దేవుడు ఆయనకు చూపించినది అటువంటి భూమి నుండి కూడా నీరుని ఇచ్చే దేవుడు మన దేవుడు అందుకే యశా గ్రంథం నలభై మూడవ అధ్యాయం పదెనిమిదవ వచనం పలుకుతుంది నీ కన్నులను తెరచి చూడు నీ దేవుడు నీలో ఎన్ని గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు ఆయన నదులను నీ కోసం తయారు చేస్తాడు నీటి నుండి భూమి నుండి నీళ్ళను ఇస్తాడు అడవి నుండి రహదారిని చేస్తాడు నీ కన్నులను తెరచి చూడు నీ దేవుడు చేయి మహిమ గల కార్యములను నీ దేవుడు నీ దారిని గమనిస్తాడు నీ దారిని సరిచేస్తాడు నీవు నడవవలసిన దారిలో ఆయన ఉంటాడు రెండవది ఎండిపోయిన భూమిలో ఉన్నా కూడా ఆ భూమిని పగులు కొట్టి నీకు నీరిచ్చి నిన్ను జీవింపచేస్తాడు మూడవది 
హబక్కుక్ మూడవ అధ్యాయ మూడవ వచ్చిన పలుకుతుంది ఆయన నన్ను స్థుతింపచేయి వ్యక్తిగా మారుస్తున్నాడు నన్ను స్థుత్తులు ఆరాధనతో నిండిన మనిషిగా మారుస్తాడు నేను ఎప్పుడు దేవుని స్థుతించుటకు నేర్పిస్తున్నాడు నేను అలా స్థుతించి ఆర ఆరాధిస్తున్నప్పుడు ఆయన నన్ను తన మహిమతో నింపుతున్నాడు అందుకే నా భూమిలో పంట ఉండినా లేక ఏది జరిగినా జరగకపోయినా నేను నా ప్రభులో ఆనందిస్తూ ఉంటాను ఆయన నాకు జింగపు కాళ్ళను ఇచ్చి నన్ను పర్వతంపై కూడా నడవటానికి నడుచుటకు కృప చేస్తాడు ఒక నిమిషం కళ్ళను మూసుకొని ప్రార్థించుకుంటాం భయము నిండిన మనుషునకు మన దేవుడు పరలోక శక్తి వసగుతాడు చిందలలో చిక్కిపోయే హృదయానికి ఆయన చిరంజీవిగా చేసు ఉన్నాడు ఆ యేసుని నువ్వు నిండుగా పొందుకో ఆయన నీతో ఉన్నాడు నీ దారి మూయపడినట్లు ఉన్నదా నీ దారిలో రాళ్ళు ముళ్ళు కనబడతాయా భయపడక నీ దేవుడు నీతో ఉన్నప్పుడు అన్నీ ఆయనే చూసుకుంటాడు ఏది జరిగినా జరగకపోయినా నీ అవసరాలను ఆయన తీరుస్తాడు అవును నీ దేవుడు మొదటిగా నీ మార్గాన్ని గమనిస్తాడు నీవు నడుస్తున్న మార్గంలో ఉన్న ఆటంకాలను తొలగిస్తాడు నీవు నడుస్తున్న మార్గంలో ఏమేం కావాలి అన్నీ సమకూరుస్తాడు రెండవది నీ దేవుడు ఉన్న భూమిలో అద్భుతాలు నీకు చేస్తాడు దాన్ని పగలు కొట్టి జీవ నదిని ప్రభయింపచేస్తాడు నీవు ప్రార్థిస్తున్నప్పుడే కొన్ని కా కొన్ని సమయం కార్యాలు జరుగుతాయి నీకు నదులను సిద్ధపరచుటకు నీ దేవుడి నీతో ఉన్నాడు మూడవది ఆయన నిన్ను అన్నీ పక్కన పెట్టేసి నీ సమస్యలు ఆటంకాలన్నీ పక్కన పెట్టేసి నీ దేవుడు నీతో ఉన్నారని సత్యముతో ఆయన స్థుతించి ఆరాధించని నిన్ను ఆరాధన వీరుడుగా మారుస్తాడు నువ్వు అలా దేవుని ఆరాధిస్తున్నప్పుడు దేవుని స్తోత్రిస్తున్నప్పుడు ఆయన ఏ భూమి ఇవ్వలేని ది మ పరలోకం ఇచ్చే మహిమతో నిన్ను నింపుతాడు ఆ మహిమలో నీవు ప్రవేశిస్తున్నప్పుడు నీవు అద్భుతాలు చేస్తావు మిఖిల్ స్వర్తులాగా నువ్వు ఆయన మహిమలో ప్రవేశిస్తున్నప్పుడు ఆశ్చర్యక్రియలు నీలో జరుగుతాయి నువ్వు చూడలేనిది దర్శనాలు చూస్తాయి రాపోతున్న కార్యములు నువ్వు గ్రహించుకుంటావు అబ్బా ఆ దేవుడు చేయి కార్యాలు ఒకటి రెండు లేదు ఇంత గొప్ప ఉన్నత జీవితం పరలోకపు జీవితం భూలోకంలో ఉన్నప్పుడే పొందుటకు ఆయన మనల్ని దీవిస్తున్నాడు మనం ఆయనకి మనల్ని పూర్తిగా అర్పిస్తామా భయము నిండిన మనసునకు పరలోక పరలోక శక్తి కావాలి చింతలలో చిక్కిపోయే రుదికి చిరంజీవి యేసు కావాలి భయము నిండిన మనసులకు నీ పరలోక శక్తి కావాలి చింతలలో చిక్కిపోయే హృదికి చిరంజీవి యేసు కావాలి ఆత్మదే ఆదరణ కర్త ఆత్మదే ఆదరణ కర్త నీ పరలోక శక్తితో నా బలహీనం పరిపూర్ణ మవును నీ పరలోక శక్తితో నా బలహీనం పరిపూర్ణ మవును భయము నిండిన మనసునకు పరలోక శక్తి 
ಭಕ್ತಿ ನುಸಗೆದವು ಭಯಮು ನಿಂಡಿ ನಾ ಮನಸುಲಕು ನೀ ಪರಲೋಕ ಸಕ್ತಿ ನೊಸಗೆದವು ಚಿಂತಲಲು ಚಿಕ್ಕಿ ಪೋಯೇ ರುದಿಕ್ಕಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಯೇಸು ಉಣ್ಣಾವಯ್ಯ ಚಿಂತಲಲು ಚಿಕ್ಕಿ ಪೋಯೇ ಹೃದಿಕಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಯೇಸು ಉಣ್ಣಾಡಯ್ಯ ಕೃಂಗಿ ಪೋಯಿನ ಪ್ರತಿ ಒಕ್ಕರ್ಣಿ ಬಲ ಪರಚಮಯ್ಯ ನೀವು ಮಾತು ಉಣ್ಣಾವಯ್ಯ ಮಾ ಮಾರ್ಗ ನಿ ಸಿದ್ಧ ಪರಚೆ ತಂದ್ರಿಗ ಉಣ್ಣಾವಯ್ಯ ನೀ ವಾಕ್ಯ ಬಳಕು ತುಂದಿ ಸಾಮೆತ್ತಲು ಮೂಡವ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದು ಆರವು ವಚನಗಳು ನೀ ಮಾರ್ಗಗಳೆಲ್ಲ ನೀ ಪ್ರಭು ಜ್ಞಾಪಕಂ ಚೇಸ್ಕೋ ಆಯನೇ ನೀ ಜೀವಿತ ನಿ ಸಮಕೂರ್ಚನು ಅವನ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾ ದಾರಿನಿ ಚೂಚೆ ದೇವುಡುಗಾ ಉನ್ನಾವು ಆ ದಾರಿಲೋ ಪಾಮು ತೇಲು ಉಂಡಿನ ದಾನ್ನಿ ನಲಗ ದೊರಕುಟ್ಟಕ್ಕೂ ಮಾಕು ಶಕ್ತಿ ಇಸ್ತಾವು ಮಾ ದಾರಿಲೋ ಮೇಮು ಸುರಕ್ಷಿತಂಗಾ ನಡಚುಟ್ಟಕ್ಕು ಮಮ್ಮು ನಡಿಪಿಂಚೆ ಆಶೀರ್ವದಿಂಚೆ ತಂದ್ರಿಗಾ ಉನ್ನಾವು ಸ್ವಾಮಿ ರೆಂಡವದು ಮಾ ಭೂಮಿಲೋ ಎಂಡ ವಚ್ಚಿನ ಏಮ್ಸ್ ಕರುವು ವಚ್ಚಿನಾ ಕೂಡ ಅಯ್ಯಾ ದಾನ್ನಿ ಪಗಳು ಕೊಟ್ಟಿ ದಾಂಡಿ ಜೀವ ನದಿನಿ ಪ್ರಭಗಿಂಬ ಚೇಸಿ ಮಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೀವಿಂಬ ಚೇಸ್ತಾವು ಏ ಸ್ಥಿತಿಲೋ ಉಂಡಿನ ಏ ಕಾಲಮುಳೋ ಉಂಡಿನ ಏ ಭೂಮಿಲೋ ಉಂಡಿನ ಅಯ್ಯ ಮಾ ಪ್ರ ಪ್ರತಿ ದಾಂಡಿ ಜೀವಮಿಚ್ಚೇ ದೇವುಡು ಆಶೀರ್ವಾದಮಿಚ್ಚೇ ದೇವುಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಚ್ಛೇ ದೇವುಡು ದೇವಾಮ ಅವಸರಾಲನ್ನಿ ತೀರ್ಚೇ ದೇವುಡುಗಾ ಉಂಟಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದ್ರಿ ಮೂಡವದಿ ದೇವಾ ಸಜೀವುಡೈನ ನಿನ್ನು ಸ್ತುತಿಂಚಿ ಆರಾಧಿಂಚಿ ನೀ ಮಹಿಮತ್ತೋ ನಿಂಬುಟಕ್ಕ ಮಾತೋ ಉಣ್ಣಾವಯ್ಯ ಅಯ್ಯ ಈ ಪ್ರತಿ ಬಿಡ್ಡನು ಈ ಮೂಡು ಆಶೀರ್ವಾದಲತ್ತೋ ನಿಂಬುಂ ರಾಜ ವಿಶ್ವಾಸಮುತ್ತೋ ನಿಂಬುಂ ರಾಜ ವಾರಿ ಜೀವಿತಂಲೋ ಏಮೋ ಕೋಲ್ಪೋ ಇಂಡವಚ್ಚು ದಾನ್ನಿ ಚೂಚಿ ಅಧೈರ್ಯ ಪಡಕೊಂಡ ಧೈರ್ಯಾನಿ ಕೋಲ್ಪೋಕೊಂಡ ನಿನ್ನು ಚೂಚಿ ನೀಲು ಆನಂದಿಂಜಿ ಜೀವಿಂಪ ಈ ಬಿಡಲ ಅಂದರ್ನಿ ಆಶೀರ್ವದಿಂಚ ಮಾರಣಿ ಮಹಿಮಗಳ ಏಸು ನಾಮಮುನ ಅಡಿಗಿ ಪೊಂದುಕೊಂಟು ನಾಮು ತನ್ರಿ ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿಗಳ ಸರ್ವೇಶ್ವರುಡು ಪಿತಾಪುತ್ರುಡು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಮೀ ಅಂದರಣಿ ಆಶೀರ್ವದಿಂಚಿ ಕರುಣಿಂಚಿ ಕಾಪಾಡುದುರುಗಾಕ ಆತ್ಮದೇ ವಾದರಣ ಕರ್ತ ಆದರಣ ಕತ್ತ ನೀ ಪರಲೋಕ ಶಕ್ತಿ ನಾಪಲಹೀನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಗುಣು ನೀ ಪರಲೋಕ ಶಕ್ತಿ ನಾ ಬಲಹೀನ ಪರಿಪೂರ್ಣಮೋನು ಆತ್ಮದೇವ ಆದರಣ ಕರ್ತಾ 